Okay, Heppo, heb den Querbalken zu mir hoch. Ich mache ihn am Stützturm fest. Schalte ihn ein, Leo. Wir sind soweit. Okay, Bob. Der Sessellift ist fertig. Wahnsinn! Wollt ihr Snowboarder eine erste Fahrt wagen? Ja, bitte. Danke, Team Bob. Vielleicht könnte ich die Piste doch mal kurz ausprobieren, wo gerade niemand hinsieht. Was für eine spitzenmäßige Aussicht. Ich kann sogar unser Haus sehen von hier. <lacht> Hallo, Team Bob! <lacht> das macht Spaß! Seht alle her! Das ist total abgefahren! Das ist ziemlich, ziemlich gefährlich. Ich kann nicht stoppen! Kein Wunder, du hast ja auch keine Schneeketten! Achtung! Alle aus dem Weg! Wo Alles okay bei euch? <lacht> Uns geht es gut, Bob. Das ist super cool. Bleibt ganz ruhig. Ich werde jetzt die Notbremse ziehen. Aber Bob, die Notbremse ist ganz da unten bei der Talstation. Dann gibt es nur einen Weg. Los, Bob! Aber pass auf meinen Schneemann auf! Abgefahren! Alles fest, Leo. Du kannst wieder starten. Okay, Bob. Ja! <lacht> ja! Es tut mir leid, dass ich eure Skipiste zerstört habe. Ich wollte einfach nur Spaß im Schnee haben, wie alle anderen. Vielleicht könnte ich es wieder gut machen, indem ich eine richtig große Sprungschanze baue. Ja, bitte. Das wäre total... Abgefahren? Ja. Yeah. Das hört sich nach einem Plan an, Buggy. Wir kümmern uns um die Festbeleuchtung, während du die Schanze baust. Auf geht's! Die, Stadt, die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Einmal Sonnengelb und einmal Meeresblau. Diese Strandhütten werden richtig toll. Und die Farbe trocknet schnell an einem so sonnigen Tag wie heute. Ach du meine Güte. Bob, Wendy, vorsichtig mit diesen Farbtöpfen. Wir wollen nicht, dass hier überall Farbkleckse sind. Wenn Flecken auf die Steine und den Sand kommen, ist hier alles... Keine Sorge, Herr Brauer. Das ist wasserlösliche Farbe. Ach so? Mit warmem Wasser geht jeder Fleck weg. Oh, oh. oh, oh. oh mein Mülleimer. Oh je. So wird es hier nie sauber und aufgeräumt aussehen, Buttel. Entschuldigen Sie. Der Strandprüfer kann jede Minute hier sein, um sich alles anzusehen. Genau genommen ist er vielleicht schon hier. Wirklich? Oh ja. Jeder, der sich dem Strand nähert, könnte der Prüfer sein. Also achte darauf, dass alles sauber und aufgeräumt ist. Oh, das geht Oh, hallo Möwi. Herr Brauer hat gesagt, jeder, der sich dem Strand nähert, kann der Prüfer sein. Aber wer ist es? Nein, wohl eher nicht. Die auch nicht. Halt, warte. Und wenn's zwei Prüfer sind? Vielleicht haben sie ja Kameras in ihren Butterbroten versteckt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht essen sie nur zu Mittag. Möwi, halt nach dem Prüfer Ausschau. Huch, 
der Prüfer. Er ist hier, das muss er sein. Oh nein, huhu, der Prüfer, der Prüfer kommt. Hä? Sei vorsichtig, Buddel. Halt! Ah! Ach, Buddel, was soll das denn? Da ist der Prüfer. Wovon redest du, Buddel? Er ist dort drüben und macht Fotos vom Strand und vom Meer. Der Nummer 1 Strandprüfer. Hä? Das scheint Spaß zu machen, was, Wendy? Wir haben noch einen Sandblock übrig und jede Menge Sand. Ja. Wie ist die Wettervorhersage, Leo? Sehr sonnig, Herr Brauer. Oh. Hm. Ah, nein, mein Ring. Was ist, Frau Bürgermeisterin? Mein Ring ist mir vom Finger gerutscht. Wir müssen ihn äh, finden, äh. Herr Brauer. Oh. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, wir werden ihn finden. Wir müssen. Ich muss ihn dem Museum morgen zurückgeben. Und der Ring ist so wertvoll. Ich stand neben Buggy, als er die Sandblöcke gemacht hat. Also muss er in einer der Skulpturen sein. <lacht> Hm? Von mir aus können wir die Skulpturen durchsuchen. Wenn danach noch genug Zeit ist, sie wieder aufzubauen. Wenn es keinem was ausmacht. Oh. Oh. Na los, dann suchen wir alle nach dem Ring. Oh. Das tut mir sehr leid. Ich war ganz sicher, dass er in einer der Skulpturen ist. Ähm... Was? Was, Jenny? Ist dir irgendetwas eingefallen? Ich glaube, sie hatten den Ring noch, als wir mit den Skulpturen angefangen haben. Und deshalb kann er in keinem Sandblock sein. Dann ist er verloren. Weg. Für immer. Ich muss es dem Museum sagen. Bitte sagen Sie meine Teilnahme an dem Ball ab, Herr Brauer. Keine Sorge. Ich habe etwas zu Hause und bin sicher, damit werde ich Ihren Ring finden. Frau Bürgermeisterin, Sie gehen zu diesem Ball. Macht jetzt alle mit den Skulpturen weiter. Reicht die Zeit, um noch eine Skulptur zu bauen, Bob? Aber klar, Anton. Wendy, Buggy und ich müssen nur noch zuerst neue Sandblöcke machen. Wir haben vier neue Sandblöcke. Alle bereit, noch mal anzufangen? Was ist das? Mein Metalldetektor, Buggy. Mit dem finden wir bestimmt den Ring der Bürgermeisterin. Oh, und wie geht das? Oh! <lacht> ich weiß nicht. Irgendwie fällt mir zum Thema auf dem Meeresgrund nichts wirklich Außergewöhnliches ein. Tja, und was machen wir nun? Mir fällt nur ein riesiger Ring ein. Oh. <lacht> Entschuldigung, es ist nur eine Getränkedose. Oh. Wir haben so langsam doch wirklich alles durchsucht. Meinetwegen werden die Sportis Hochhausen enttäuscht. Ich rufe jetzt lieber Bob an und sage ihm, dass wir nichts finden können. Oh. oh nein, jetzt ist mein Handy auch noch weg. Ich weiß genau, dass ich es auf den Karton mit den Figuren gelegt habe. Das ist ja komisch. Ich könnte schwören, da lag nichts drauf. Bist du sicher, Leo? Ja, der Deckel war nicht ganz zu. Warte, Warte mal. Denkst du, was Aha. ich denke? Ja! Äh, was denkt ihr? Es ist nur eine Vermutung, aber ein Versuch wert. Was ist ein Versuch wert? Es könnte sein, dass mein Handy in den Karton reingefallen ist. Okay. Ich hab's! Ja! Ja! Oh! Jetzt verstehe ich's endlich. <lacht> Buddel, ich habe hier eine ziemlich eilige Lieferung. Gut gemacht, Leo. Und ab die Post. Wir haben den Karton. Jetzt heißt es Gas geben, Freunde. Es ist nicht mehr lange bis 4 Uhr. Und ich habe jemandem versprochen, dass die Uhr bis dahin fertig ist.
Es ist 4 Uhr. Jetzt kommen die Prinzen und Prinzessinnen raus. Weiß jeder in Hochhausen, wer die tolle neue Uhr entworfen hat. Hä? Wendy, ist das Absicht, dass die Uhr so komisch klingelt? Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Beton fest ist. Dann können wir das Rohr und das Geländer befestigen. Kleine Pause für alle. Klasse, dann übe ich jetzt auf zwei Reifen zu fahren. Wuhu! Dürfen wir dir beim Üben zusehen? Ähm, ja, ja schon. Sag mal, wo ist dein Skateboard? Oh, ich, ähm, wollt's gerade holen. Leo, Leo, Leo! Wow! <lacht> hey, da kommt der Skater-Profi. Oh, oh. oh. Ui. <lacht> ich wollte nur mal meine Knieschoner testen. Hast du die Sachen gerade erst gekauft, Leo? Dein Skateboard hat ja noch nicht mal einen kleinen Kratzer. Ähm, äh, nein. Ich fahre so gut, dass ich nie eine Delle reinkriege. Hm. Oh, was ist das für ein Dings da? Äh, das ist eine Helmkamera. Die gehört zur Ausrüstung. Hm. Äh, hab ich schon lange. <lacht> äh, sieh mal, du schaltest sie ein und dann sendet sie live das Video auf mein Handy. Oh. Hey, wir sind im Fernsehen. Hallo, liebe Freunde. Cool. Kann es mich filmen, wenn ich das hier mache? Tada! Ciao, ciao. Also, jetzt zeig mal, wie schnell du fahren kannst, Leo. Äh, also gut. Oh, alles okay? <lacht> yep. Lange nicht mehr gefahren. <lacht> oh, ouch. Das ist sehr beeindruckend. Uh, äh, ich versuche es gleich noch mal. Leo, 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 Leo. Was ist das? Das sind Aufnahmen von Leos Kamera. Warte mal, sind das nicht wir? Oh oh. Uh. Ist alles okay, Leo? Ja. Oh, der Wettkampf der Boards wird eine Katastrophe. Was hältst du von ein paar Skateboard-Tipps? Oh ja, bitte, Bob. Ich wusste gar nicht, dass du skaten kannst. <lacht> nicht von mir, von Wendy. Äh? Äh? Sie hat dreimal den Hochhausen-Pokal gewonnen. Oh, viermal eigentlich, aber egal. Komm hoch, steh zuerst mal auf. Erledigt, Wendy. Danke, Heppo. So, kannst du jetzt die drei Bodenplatten holen, auf denen die Statue stehen wird? Die sind in einer Kiste vorne um die Ecke. Ich komme gleich zu dir. Alles klar, Wendy. Dann bis bald, Sportis. Danke, Ihr müsst jetzt auch los. Ich bringe euch noch zu Betty. Pass gut auf meinen Elefanten auf, Buddel. Der ist super süß. Bis gleich, Wendy. Oh, das war knapp. Ich muss wirklich vorsichtig sein. Oh, da ist Betty. Betty, willst du Sophies Elefanten sehen? Oh. Oh, oh. oh nein, der Elefant ist kaputt gegangen. Das muss ich Sophie sagen. Äh, Betty, ist Sophie da? Ja, sie ist da drin. Sie redet nur noch von ihrem wunderbaren Elefanten und wie froh und dankbar sie ist, dass du so gut auf ihn aufpasst. Oh nein, wie schrecklich. Ich kann es ihr nicht sagen. Also, jetzt zeig mir schon endlich den Elefanten. Oh, ähm, nein, tut mir leid, geht nicht. Ich, ähm, muss los. Hm. 
Oh je. Yeah. Wir holen noch Sophies Eltern ab und fahren dann alle zum Einkaufszentrum. Ja, ja. dann sehe ich meinen Elefanten. Oh. Ich muss Bob unbedingt sagen, was passiert ist. Ja. Ja. Und fertig. Hallo, wie weit seid ihr mit der Mauer? Fertig. Jetzt kommt der Test. Oh, lass mich das machen, Bob. Dann kann ich meinem Lehrer erzählen, wie man fertige Arbeiten prüft. Okay, fang an mit einem oh, oh. leichten Schubs. Oh. Oder ich sag ihm, Bob, der Elefant hat leider einen kleinen Unfall gehabt. Herr Rüssel, sind Sie das? Sie sind es. Hallo, Herr Rüssel. Ich bin Buddel. Ich... Oh nein, das hört sich wieder nach Betty an. Betty, kannst du beim Supermarkt kurz anhalten? Ich brauche Batterien für meine Kamera. Papa, ich will jetzt schnell zu meinem Elefanten. Aber Sophie, ich habe die Kamera extra für heute gekauft. Ich will viele schöne Bilder machen von dir und deinem Elefanten. Oh je, er kann doch keine Bilder von einem kaputten Elefanten machen. Oh, ah! Oh nein, vielleicht ist es besser, wenn keiner sieht, was ich angerichtet habe. Okay, du kannst loslegen, Leo. Hier lang, Heppo. Und halt. Okay. Oh, oh, der Komodo-Drache. Oh, 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 oh. Ich hänge fest. Hm? Ah. 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 Leo, sei vorsichtig. Ich muss ihm helfen. Was ist hier los? Bob, dieser Drache klettert den Baum auf und da hängt Leo. Ah. Leo, keine Angst. Wir holen dich da runter. Halte dich gut fest, ja? Okay, ich versuch's. Bob, ich glaube, ich komme bis zu ihm rauf. Los, versuch in Buddels Schaufel reinzuspringen, Leo. Das schaffe ich. Keine Sorge, Leo. Er kann dir nichts mehr tun. Toll gemacht. Das war prima. Buddel bringt dich jetzt runter, so vorsichtig wie es nur geht, Leo. Sehr Super, gut gemacht. Buddel. Was ist passiert? Es gab ein kleines Drachenproblem. Danke, Buddel. Du bist echt mein Held. Ich bin kein Held, Leo. Das war alles meine Schuld, dass du da oben hängen geblieben bist. Wieso? Was ist passiert? Also, ich wollte zu Jenny. Auf einmal hat mich dieser Drache angefaucht und ich habe Angst gekriegt und bin rückwärts in die Brücke gefahren. Die reparieren wir wieder, Buddel. Viel wichtiger ist doch, dass du Leo gerettet hast. Du hattest mehr Angst um mich als um dich, Buddel. Das war echt tapfer. Wovor hat Buddel Leo gerettet? Vor ihm. Er ist aber in Wirklichkeit ein Weibchen. Oh, schaut nur, wie ruhig sie die warme Sonne genießt. Dann wollte sie gar nicht auf den Baum klettern und mich beißen? Nein. Die jungen Komodo-Drachen können noch gut auf Bäume klettern, aber die alten sind zu groß dafür. Oh. Ich habe Leo gerettet. Dabei musste er gar nicht gerettet werden. Du bringst mich da auf etwas, Buddel. Ich will nicht, dass die Zoobesucher Angst kriegen, so wie du und Leo vorhin. Vielleicht sollten wir die Brücke sicherer machen. Wir haben noch viel von dem Sicherheitsglas übrig. Das können wir an den Seiten der Brücke anbringen. Das ist ja genial, Bob. Dann störe ich nicht weiter. Oh, Jenny, das hätte ich fast vergessen. Ich habe in dem anderen Gehege Eier gefunden, aber ich konnte die Vogelmama nirgendwo entdecken. Was für Eier? Solche Eier habe ich echt noch nie zuvor gesehen. Welche Vögel vergraben denn ihre Eier in der Erde? Das sieht aber komisch aus. Oh nein! Bob, sieh nur! Wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment! 
Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh. Meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Oh nein, jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh, Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken. Weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch drei heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Äh, du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team! Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Äh, vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. <lacht> Volle Kraft voraus. Juhu! Die Drehdinger drehen sich! Schneller, schneller! Und seht euch die leuchtende Solaranlage an. Alles in Ordnung, Heppo? Ja, nein, weißt du, ich erschrecke mich andauernd, um ehrlich zu sein. Und Buggy ist nicht gerade hilfreich. Was? Was habe ich getan? Ich habe nur den da 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 benutzt, so wie immer. Du meinst den Bohrer. Ich liebe den da 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 da. Ja, das tust du. Kommt, einer fährt weg. Perfekte Planung. Willst du die Träger nehmen, Schleppo? Ich kümmere mich später darum. Stapel sie erstmal übereinander. Oh. Oh. Ah. oh, Buggy, hör auf damit. Das war ich doch gar nicht. Schleppo hat den Krach gemacht. Das nennst du Krach? Ich weiß noch, als ich quer durch Island fuhr und nur einen Vulkan als Gesellschaft hatte. Also das war laut. Ich fahre jetzt und arbeite da, wo es leiser ist. Vielleicht brauchen Bob und Wendy etwas Hilfe. Und Abriss Buggy reißt weiter Wände ab. Aufgepasst, ich komme! Bob! Bob? Wendy? Alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, 
Ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob. Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss, Buggy! Oh, Gott sei Dank. Keine Sorge, Jenny. Nur ein kleines Problem mit den Steinen. Bob kriegt das schon wieder hin. Was ist passiert, Buggy? Es tut mir so leid, Bob. Ich wollte dem großen wilden Bären einen großen hohen Berg bauen, auf dem er sich richtig wohlfühlen kann. Entschuldige, Bob. Es tut mir auch sehr leid, Bob. Ich hätte es wissen müssen. Nein, Heppo, ich habe euch dazu überredet, ihn höher zu bauen. Es tut mir leid, das ist alles meine Schuld. Jenny ist ganz verzweifelt. Ich hoffe, du hast einen Ersatzplan, Bob. Ich hatte den Berg nicht so hoch geplant, wie Buggy ihn wollte. Aber ich finde seine Idee gut. Prima! Ja, und? Wenn wir Kies und Beton für den Untergrund wählen anstatt Kies und Erde, könnten wir vier verschiedene Ebenen bauen statt drei. Kannst du uns den Zement bringen, Schleppo? Ich mach mich gleich auf den Weg. Und dann hole ich den Bär. Danke, Schleppo. Immer gern, Bob. Und wir werden jetzt alle besonders hart arbeiten, um fertig zu werden. Das werden wir tun, Bob. Was immer du sagst. Du kannst dich auf uns verlassen. Können wir das schaffen? Jo, wir, wir schaffen das! das. Gute Arbeit, Team. Was hältst du von unserem neuen Berg, Buggy? Viel größer und besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Du bist einfach klasse. Er ist da. Er ist da. Der Bär ist angekommen. Oh, Bob. Das ist wunderschön. Ich danke dir vielmals. Puh. Diese Kiste ist ja riesengroß. Da muss ein großer, wilder Bär drin sein. Wenn er da drin ist, ist er aber sehr ruhig. Wir werden ja sehen. Hebst du ihn in sein Gehege, Hebo? Klar, Bob. Wo ist der Bär? Oh, ist es ein wilder Bär? Da ist er. Besonders, wenn keiner zum Spielen da ist. Aber Bob hat ja völlig recht. Ich sollte mich ausruhen. Möwi, ja. Wollen wir spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Willst du zuerst? Okay, ich fange an. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh. Diese flackernde Glühbirne ist das Aufregendste, was ich heute gesehen habe. Besser, ich sag das, Bob, falls das eigentlich ein, äh, Feuer ist. Oder es ist ein Signal von Außerirdischen. Oder, 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 oh, ich sag's, Bob. Das dauert nicht mehr lange, Fritti. Wir bauen jetzt die Gefriertruhe ein, dann kommt das Dach drauf. Fantastisch, Bob. Dann hole ich jetzt das Eis eher. Buggy an Bob, bitte kommen, Ende. Hallo, Buggy, Bob hier. Hast du dich ausgeruht? Das habe ich versucht, Bob, aber dann habe ich eine flackernde Glühbirne entdeckt. Oh, das ist nicht weiter schlimm. Oh, okay, Bob, ich wollte nur keinen Fehler machen, falls es eigentlich was Ernstes ist. Zum Beispiel ein Feuer. Du hast doch gesagt, es ist eine flackernde Glühbirne. Du hast möglicherweise recht. Möglicherweise ist es kein Feuer. Hm, ich fahre lieber hin. Okay, Buggy, Buddel und ich kommen so schnell, wie es geht. Und Ende. Na schön. Dann lasse ich das jetzt runter. 
Dann war das gar kein Feuer, Bob? Nein, Buggy. Ein flackerndes Licht ist kein Feuer. Ich glaube, du hast schon wieder mächtig übertrieben. Entschuldige. So, dann ist hier ja alles in Ordnung und ich kann mit zum Strand kommen. Daraus wird wohl nichts, Buggy. Du bist einfach zu müde. Du hast mich jetzt schon zweimal wegen Kleinigkeiten hergeholt. Besser, du bleibst hier. Okay? Oh. Okay, Bob. Versuch dich auszuruhen. Auf geht's, Buddel. Zurück zum Strand. Bob hat recht. Ich sollte wirklich versuchen, mich auszuruhen. Ich muss jetzt schlafen. Vielleicht sollte ich Schäfchen zählen. Nein, die sind langweilig. Ich versuch's mit Reifen. Eins, zwei. Was riecht da so? Hoch! Oh, oh Doppelhoch! Ein richtiger Notfall! Seid ihr gleich soweit? Wir wollen doch nicht, dass das köstliche Eis schmilzt. Wir sind gleich soweit, Fritti. Bob, hier ist Buggy mit dem echten Notfall. Was, schon wieder einer? Hast du dich ausgeruht? Nein, hier ist ein Feuer, Bob. Ein Feuer hier im Hof. Pass auf, Buggy. Du brauchst einfach noch Ruhe, sonst wirst du nicht aufhören mit diesen Übertreibungen bei kleinen Problemchen. Aber Bob, ruh dich aus. Ich schalte jetzt aus. Ich muss die Werkstatt retten. Aber wie nur? Oh, ich heb die Tonne hoch. Ich bin ja aus Metall. Also, wenn Bob nicht zu dem Feuer kommt, muss ich das Feuer eben zu Bob bringen. Er weiß, wie man es löscht. Oh, ah. oh sieht aus, als hätten die Sportis schon wieder einen neuen Tanz eingeübt. Ja! Yeah! <lacht> das wow. war super toll. Das war wirklich klasse. Oh, danke, Bob. Und danke, dass ihr die Bühne für uns gebaut habt. Ja, sie ist abgefahren. Wo wollt ihr hin? Wir arbeiten heute dort drüben, bei den Hochhausener Fernsehnachrichten. Wir bauen ein paar wichtige Dinge für sie auf. Stellt euch vor, die Leute vom Fernsehen wollen uns nachher filmen. Ja, wir werden in den 8 Uhr Nachrichten sein. Ja! Dann machen wir uns besser an die Arbeit. Bis später. Bis, Bis dann. Wir sehen uns. Sind wir, Team. Auf diesem Gelände werden die Fernsehnachrichten gemacht. Was genau müssen wir denn hier aufbauen, Bob? Tja, Leo. Direkt hier stellen wir ein großes, drehbares Schild der Hochhausener Nachrichten auf. Und da oben kommt eine riesige Satellitenschüssel hin. Äh, was ist eine Satellitenschüssel? Ich zeige es dir, Heppo. Die Satellitenschüssel ist dazu da, dass das Hochhausener Fernsehen seine Programme ausstrahlen kann. Ist ja toll. Sie senden die Nachrichten ins Weltall, wo sie auf ein Gerät treffen, das man Satellit nennt. Echt? Ins Weltall? Der Satellit sendet dann die Nachrichten zurück auf die Erde, sodass die Menschen sie auf ihrem Fernseher oder ihrem Computer ansehen können. Das ist ja super. Also kann man ohne die Satellitenschüssel keine Nachrichten gucken. Und niemand kann die Sportis Hochhausen in den 8 Uhr Nachrichten sehen. Genau. Wendy und ich bringen das Schild und die Satellitenschüssel an. Leo und Heppo, ihr helft uns beim Heben und Transportieren. Ja, natürlich. Wir machen das schon, Bob. Hä? Hörst du das, Leo? Hm. Leo, du und ich, wir sind ein Team. Äh. Team Heppo und Leo. Team Hepp, Leo. Hm. Äh. Hepp, Leo. Hm. Oh nein! Ich habe nicht mehr die höchste Punktzahl bei Fang den Fisch. Siehst du? Jemand mit dem Namen Flotter Fred führt jetzt. Du hast doch heute Abend noch genug Zeit, um wieder an die Spitze zu kommen. Oh. Ja klar, Bob. Also, können wir das schaffen? Jo, jo wir, wir schaffen, schaffen das. das! Jo, wir schaffen das. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir 
Ich kann Dennis Blitz nirgendwo sehen. Ah, Leo. Hilfst du mir, die Pyrotechnik aufzubauen? Pyro... was? Die Pyrotechnik. Also das Feuerwerk, das gleich die ganzen Funken versprüht, wenn Dennis fliegt. Komm mit, ich zeig's dir. Wartet, da ist er. Dennis Blitz. Ja. Oh nein. Er geht. Ich muss ihn kennenlernen. Okay, Leo. Das hier sind die Feuerwerkskörper. Sie leuchten auf und sprühen dabei lauter Funken. Aber von wo starten wir das Feuerwerk denn nachher? Von ganz da oben. Wichtig ist, dass die Funken später nur nach oben sprühen. Und deshalb zeigen die Öffnungen auch nach oben. Wenn die Öffnungen nämlich nach unten zeigen würden, könnten die Funken auf die Scheinwerfer treffen. Dann würde ein Feuer entstehen. Ganz genau. Aber da alle Feuerwerkskörper richtig rumhängen, kannst du sie jetzt hochfahren. Da ist der Dennis Blitz. Dennis Blitz. Oh. Buddel? Oh, oh nein. Blitz. Los, halt an. Oh, Buddel. Entschuldige, Leo, aber ich suche Dennis Blitz. Ah. Puh, die Öffnung zeigt immer noch nach oben. Dennis Blitz! Dennis Blitz! Dennis Blitz! Bob, der Baumeister? Oh, Dennis, <lacht> freut mich, dich kennenzulernen. Wow! Du hast einen Hammer und einen Meißel! Oh, ich liebe einfach alles, was mit Bauen zu tun hat. Sieh mal, Dennis, ich habe einen Kram. Und ich kann toll buddeln! Dennis, wir müssen los. Karl will, dass ich deinen Sicherheitsgurt teste. Und ganz besonders mag ich Bagger und Kräne. Wow. Oh, 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 oh. wow! Ihr seht super aus! Hm. Wie war das? <lacht> das klang wild! Fühlst du dich jetzt besser? Ein bisschen, danke, Leo! Wir brauchen noch mehr Holzspäne für den Weg hier. Könntet ihr beide welche holen? Natürlich, Bob! Wenn du heute auf einen Dinosaurier wartest, hast du Glück. Wow! Welcher Dinosaurier ist das, Bob? Das ist ein Iguanodon. Und da kommen noch einige hinterher. Das ist unser Star des Dinoparks. Der Triceratops möchte sich vorstellen. Klasse! Danke, Schleppo. Okay, Heppo. Stell ihn dort zu den Büschen. Sehr gut. Jetzt probieren wir ihn aus. Der Triceratops muss hier stehen, damit wir ihn ans Stromkabel anschließen können. Ist das der, der sich bewegt, Bob? Können wir das sehen? Da bewegt sich nichts. Das Modell hat vorn eingebaute Sensoren, die nur dann reagieren, wenn jemand nah rankommt. Versuch es, Buggy. Klasse. Ich lasse euch jetzt allein, dann könnt ihr die anderen Dinos aufstellen, während ich das Eingangstor anmale, okay? Klar doch. Machen wir. Gut. Der Triceratops sieht ganz schön gefährlich aus mit seinen Hörnern. Hm, hm. Das wäre mal eine nette Überraschung für Leo. Und was genau wollen wir machen? Er rechnet bestimmt nicht damit, dass ein beweglicher Dinosaurier auf dem Weg steht. Ein Dinosaurier. Buddel, vergiss nicht, die sind nicht echt. Hoffentlich ist das wirklich so, Leo. Leo, sieh mal, was wir gefunden haben. Hm. Da ist ja Buggy. Huhu, was habt ihr gefunden? Der Dinosaurier lebt doch! Ah, geh hinter, guck mal! Weg, 
mit oh, dir! Nein, nein stopp! Stop. Weg, weg mit dir! Nein. Oh, Buddel. Okay, sie sind drin und sind gerade. Mixi, füll den Beton rein. Schon unterwegs. Prima. Ich teste jetzt die Lichter. Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts. Ich gucke genau, genau, genau. Sehr gut. Hallo, Tim. Na, was machen deine Partypläne? Okay, Bottle, geht los. Und, Bottle, gehen die Lichter? Oh, äh, Entschuldige, Bob. Oh, ja. Alles klar. Okay. Jetzt hab ich's, denke ich doch. Dann lasst uns anfangen. <lacht> Fertig. Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen. Hä? Aber der Graben, war er tief genug? Buggy sagte, er war's. Er hat ewig lange gegraben. Oh, alles klar. Ich habe die Pläne wohl nicht verstanden. Sie waren verwirrend. Okay, lasst uns den Turm bauen. Ich liebe Drachen. Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen. Oh. Wow. Hallo, Buggy. Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht. Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool. Danke, Wendy. Fertig, Schleppo? Fertig, Buggy. Okay, die Rutschenteile sind hier. Heppo wird sie auf die Balken runterlassen. Leo und ich werden sie dann befestigen. Aha. Verstanden? Alles klar. Ja, Bob. Okay, Heppo. Fangen wir mit den Drachenköpfen an. Klaro. Sehr gut, Heppo. So, alles erledigt. Danke dir. Das ist echt super toll. Super aufregend. Tja, Drachen sind die Besten. Drachenkörper in Position. Jetzt fehlen nur noch die Schwänze. Hä? Bob, Heppo, warte. Die Stützbalken brechen zusammen. Vorsichtig. So kann sie nicht fliegen. Der ganze Beton klebt noch an ihr. Dann müssen wir ihn schnell abkriegen, bevor er trocknet. Vielleicht. Ja, Heppo? Könnten wir Stella in deiner Werkstatt mit der großen Waschanlage sauber machen? Das ist eine tolle Idee. Aber vielleicht sollte Buddel sie auf seiner Ladefläche dahin bringen. Das tue ich gern. Ich bringe sie sicher dahin. Ich möchte sie fahren. Ich bin an allem schuld und mache das wieder gut. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Heppo. Es geht einfach schneller, wenn Buddel sie fährt. Wenn du dich um Stella sorgst, kannst du ja mitkommen. Du hast recht, Wendy. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann rollen wir mal los. Hm? Stella, sieh doch nur, wie du glänzt für deinen großen Flug. Sie, Sie kann, kann nicht, nicht sprechen, sprechen Buggy. Buggy. Ich weiß. Wir haben noch ein Problem. Der Fallschirm ist zerrissen und wir haben keinen Ersatz. Ohne Fallschirm kann Stella nicht in den Weltraum. Wie soll sie denn sonst wieder sicher zur Erde zurückkommen? Hm. Bob, ich weiß, wie wir den Fallschirm reparieren können. 
Peppo, bitte ganz vorsichtig. Sehr gut gemacht. Jetzt fahren wir zum Kontrollzentrum. Seid ihr bereit für den Start? Ja! Und? Fliegt Stella endlich los? Ich... Ich halte es einfach nicht mehr aus. Das verstehe ich. Geduldig sein ist echt schwer, Tim. Jetzt geht's los. Alle zusammen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Was ist das denn? Was ist passiert? Entschuldige, Bob. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte doch nur helfen. Nein, Heppo. Eigentlich ist es vielmehr meine Schuld, Bob. Ich habe die Höhe und die Breite des Tyrannosaurus verwechselt. Wir konnten das Skelett nicht durch die Tür kriegen. Also haben wir es zerlegt. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie die Teile zusammengehören. Ich bin sicher, wir können es schaffen. Oder nicht? Oh je. Es sieht wie ein Puzzle aus, nicht wahr? Wir bräuchten ein Foto, wie er aussah, bevor ihr ihn auseinandergebaut habt. Wartet! Aber natürlich! Natürlich war es! Wir haben ein Foto vom Dino! Leo hat vorhin ein paar Handyfotos gemacht. Das stimmt, du hast recht! Oh! Dahin gehört das Teil also! Oh ja! Fantastisch! Fantastisch! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bringen wir alles in Ordnung, bevor die Bürgermeisterin hier ist. So, wir sind fertig. So ein Glück. Jetzt bin ich beruhigt und kann endlich in Ruhe mein Wurstbrot essen. Ja. Nein, warten Sie. Was? Da fehlt noch ein Knochen. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Wo kann er nur sein? Oscar. Und jetzt? Oscar? Sei ein braver Hund. Gib uns den Knochen. Komm schon, Oskar. Gutes Hundchen. Gib uns jetzt den Knochen, bitte. Ach du meine Güte. Die Bürgermeisterin ist jede Sekunde hier. Ah, wenn wir nur irgendwas hätten, was wir ihm anstatt des Knochens anbieten könnten. Vielleicht hat er ja Lust auf ein Wurstbrot. Aber... Das ist mein Mittagessen. Ich glaube, ich höre schon den Wagen von der Bürgermeisterin. Die Küstenwache. Hallo? Hallo, Bob. Was will denn die Küstenwache von Bob? Der Bauheimer Leuchtturm wurde letzte Nacht vom Blitz getroffen. Das Licht ist kaputt und muss repariert werden. Oh nein, wenn der Leuchtturm nicht leuchtet, werden die Schiffe nicht gewarnt und könnten gegen die Felsen stoßen. Deshalb fragt die Küstenwache uns, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wir sind auf dem Weg. Hallo Charlie, gibt's ein Problem? Die Bootstower haben sich beim Sturm gelöst. Das Boot ist beschädigt und der Motor ist hinüber. Das ist aber sehr ärgerlich. Ach, keine große Sache. Wir reparieren alles und dann gibt's einen neuen Motor. Alfred, wir müssen los und die Ersatzteile besorgen. Wir sehen uns später. Ich finde, der Leuchtturm sieht doch gut aus. Ja, es ist alles in Ordnung, von außen jedenfalls. Siehst du die Metallspitze da oben? Das ist ein Blitzableiter. Er sorgt dafür, dass der Blitz durch den Leuchtturm durchgeht, ohne einen größeren Schaden am Gebäude anzurichten. Aber er verhindert nicht, dass der Blitz die Lichtanlage zerstört. 
Da ist der nächste Sturm. Wir müssen dafür sorgen, dass das Licht wieder funktioniert, bevor es dunkel wird. Die Lampe, das Glasgehäuse und die Sicherung müssen ausgetauscht werden. Und die Kabel sind auch durchgebrannt, seht nur. Was bedeutet das? Wir müssen auch ein neues Stromkabel verlegen. Und zwar den ganzen Weg von Bauheim hierher. Das heißt, wir müssen das alte ausgraben. Das ist etwas für dich, Buggy. Cool, ich kann im Sand spielen. Ähm, ich meine, ich meine das Kabel ausgraben. Das Stromkabel muss irgendwo hier verlegt worden sein. Ja, da ist es. Du musst vorsichtig entlang dieser Linie graben, Buggy, und dann folgst du dem Kabel. Alles klar, Wendy. Warte auf mein Zeichen, bevor du anfängst. Das wird der beste Tag überhaupt. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt auf, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft jetzt auf, schlag ein. Oh, wie aufregend. Hallo ihr zwei, habt ihr zufällig Leo gesehen? Ja, schon ziemlich oft. Er meint jetzt gerade Buddel. Oh. Nein. Ich auch nicht, Buggy. Okay, Leute, wir können jetzt mit Weltraum Roboter 3 anfangen. Sind alle bereit? Sehr schön. Also legen wir los und Action! Keine Sorge, D11D. Ich beschütze dich vor dem bösen Weltraumroboter. Oh, Leo. Leo, sei bloß vorsichtig. Psst, Bob, wir filmen gerade. Fürchte dich nicht, D1. Dein Held ist da. Was tut er nur? Er spielt den Helden. Ich find's nicht sehr heldenhaft. Er sollte nicht da oben sein. Das ist gefährlich. Oh, Vorsicht! Meine Rakete! Oh, oh. Hör mal, Leo, diese Rakete ist nicht für Leute in deiner Größe gebaut. Sie ist nur für kleine Roboter gedacht. Wir holen dich da jetzt runter, aber du darfst dich nicht bewegen, okay? Bob, ich bin doch im Film. Ich muss mich bewegen. Oh. Leo! Leo. D11D! Hast du dir wehgetan? Hm. Es geht mir gut, glaube ich. Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Mir geht es gut. Aber seht euch nur die Rakete an. Das ist das Ende von D11D. Hurra! Oh, äh, Entschuldigung. Und es ist auch das Ende meines Films. Oh nein, es tut mir so leid. Besser? Ja, mir geht's gut. Ich werde nur niemals Weltraumroboter 3 sehen. Und sonst auch niemand. Es sei denn, es gelingt uns, D11D zu reparieren. Äh, wir bauen einen ganz neuen D11D. D12D. Ich befürchte, es dauert Monate, einen neuen Roboter zu bauen und nicht nur ein paar Stunden. Was ist, wenn wir D11D zusammenflicken, ihn auf Räder stellen und über Seile bewegen? Ja, aber die Zuschauer werden die Seile sehen und <lacht> welcher tolle Weltraumroboter hängt schon an Seilen? Oh. Oh, arme Sophie. Jetzt wird sie niemals ihren Weltraumhelden treffen. Hey, wartet mal. Sophie kann D11D perfekt nachmachen. Ja, und außerdem hat sie dieselbe Größe. Denkst du das Gleiche wie ich, Leo? Ich denke schon, Bob. Wendy, kannst du die Rakete reparieren und alles wieder aufbauen, während Leo und ich uns um D11D kümmern? Zusammen schaffen wir das ganz bestimmt. In diesem Fall gibt es nur noch eins zu sagen. Action! Ah! <lacht> Komm, Wendy, wir müssen das Heulabyrinth aufbauen. Wendy, versuchst du wieder, Bob, an Halloween einen Streich zu spielen? Das hat bisher noch nie geklappt. Aber dieses Jahr schaffe ich es. Oh. oh, also bei mir ist es ihr gelungen. Das muss der Geist sein. Ganz genau. Ah! 
Charlie, du hast mich erschreckt. Entschuldige, Hippo. Also, der Geist kann sich von ganz allein aufblasen. Zuerst ziehst du an der Schnur, dann füllt er sich mit Luft. Also stoß bloß nicht gegen die Kiste. Wieso? Was passiert dann? Durch ein Ruckeln kann sich die Schnur lösen. Und der Geist füllt sich mit Luft, wenn du es gar nicht willst. Was war das? Okay, Heppo, du kannst das schaffen. Hab keine Angst, heb einfach die Kiste hoch. Es geht los. Ich hab doch ganz schön Angst. Also jetzt schnell den Geist abliefern, sofort. Heppo, wo bist du? Ich hab die Kiste nicht verschlossen. Oh, super klebriger Schleim. Hm, nicht gut genug, um Bob einen Streich zu spielen. Ja, das hier ist perfekt für einen Streich. Damit wird er sich richtig erschrecken. Sag mal... Wozu sind denn diese Öffnungen im Heu? Die Leute stecken ihre Hand ins Heu und finden dort entweder was Süßes oder was Saures. Du könntest es doch gleich mal ausprobieren. <lacht> Irgendwas gefunden? Ja, ein Halloween-Keks. Für mich gibt es halt nur Süßes. Das verstehe ich nicht. Du solltest... Au! Au! Noch mehr Geräusche? Wer, wer ist da? Okay, niemand, nur ich. Leo, wir sind doch fast fertig. Wieso machst du das denn nicht später? Aber ich hatte gerade eine tolle Idee, Buddel. Hör mal. Oh. oh. Ähm, vielleicht doch nicht. Ah. Aber das hier. Hast du den Eingang zur Spielecke schon fertig? Entschuldige, Bob. Ich war nicht ganz bei der Sache. Okay, dann kümmere dich jetzt darum. Und danach kannst du die Farbproben für Fritti machen, ja? Alles klar, Bob. Oh, und Buddel, wenn du hier fertig bist, könntest du dann bitte den Müll wegräumen? Okay, Bob, kein Problem. Oh. Eins, zwei, drei, vier Farben für Fritti zur Auswahl. Das ist das. Ich werde nicht nur zwei Lieder mixen, sondern vier. Äh, also, wo habe ich mein Handy gelassen? Äh. Ah, da ist es ja. Okay. Ah, Bob, Wendy, mir ist da was Dummes passiert. Oh. Oh, Leo. Jetzt ist Fritti bestimmt sauer auf mich. Wie ist denn das nur passiert? Ich hatte eine tolle Idee für einen Musikmix. Und dann habe ich nicht aufgepasst und bin in die Farbe getreten. Ich weiß, dass du aufgeregt bist wegen der Musik für die Party, Leo. Aber erst ist die Arbeit hier dran. Entschuldige, Bob. Ich hätte einfach nicht so abgelenkt sein dürfen. Ich verspreche dir, das wird nicht wieder passieren. Schon gut. Aber wir müssen die Fußabdrücke übermalen, bevor Fritti zurück ist. Ich werde den Boden streichen. Halt! Hey, Leo! Was ist das? Oh oh. Äh, ich habe mir ein neues Muster für den Boden ausgedacht, Fritti. Das sollen Fußabdrücke von einem Tänzer sein. Aber wenn es dir nicht gefällt, kann ich sie auch wieder übermalen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde sie wunderschön. Du bist ein Genie, Leo. Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Disco-Raum geholfen. Und welche Farbe wird es? Alle Farben. Eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe. Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst. Und ich will noch mehr Fußabdrücke. Überall. Ich 
Dagi, pass auf, wir haben die gerade erst gelegt. Und wer denkt, das war gut, für den wird es jetzt sogar noch besser. Dagi, nein, stopp! Oh, du meine Güte, was ist passiert? Dagi, du hast ein Stromkabel durchgetrennt. Oh, Bob, das wollte ich nicht. Es tut mir so leid, Bürgermeisterin Baugroß. Das ist ja furchtbar. Was ist jetzt mit der Auszeichnung? Seien Sie unbesorgt. Ich bin sicher, wir kriegen das rechtzeitig wieder hin. Wendy? Sieht echt schlimm aus. Wir brauchen bis morgen, um das zu reparieren. Stimmt. Hört zu, Leute. Wenn wir wieder Licht und Ton haben wollen, müssen wir wohl den Notstrom einschalten. Wendy, Leo, Buddel, ihr wechselt die Gehwegplatten aus. Buggy und ich fahren zurück zur Werkstatt. Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir, wir schaffen, schaffen das! Oh, ich danke dir, Bob. Frau Bürgermeisterin. Eins, zwei, eins, zwei. Darf ich bitten, Frau Bürgermeisterin? Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs und Fahrzeuge. Oh. Ich freue mich, den Namen unseres allerersten Helden von Hochhausen bekannt zu geben. Es ist jemand, den ihr alle kennt und mögt. Jemand, der uns allen immer hilft und der immer da ist, wenn man ihn braucht. Und nun enthülle ich, wer auf dem allerersten Stern zu sehen ist. <lacht> Danke sehr. Bob, der Baumeister. Hä? Hä? Äh. Ja! Was für eine Überraschung. Hm, Buggy hat dich vorgeschlagen. Dieses Fahrzeug ist ein Genie. Danke, Frau Bürgermeisterin. Danke an alle von euch. Ja! Gemacht, Bob. Wer bekommt wohl nächstes Jahr den goldenen Stern? Nun, ich will mich ja, ja nicht selbst loben, aber ich habe äh? auch eine Menge für Hochhausen getan. Ich schlage wieder meinen Vater vor. Aber was ist mit Jenny? Was, ich? Nein, du solltest ihn bekommen, Tina. Nächstes Jahr sollte es unbedingt ein Fahrzeug sein. Auf alle Fälle jemand Plüschiges. Oh, was bin ich für ein Schussel. Es ist eine Katastrophe. Oh, was ist passiert, Herr Brauer? Oh, ich habe das Allerwichtigste vergessen. Meine Schatztruhe. Ich muss nach Hause, um sie zu holen. Sie brauchen unbedingt jemanden, der die Probe leitet, während Sie unterwegs sind. Ich fürchte, da hast du recht. Überlassen Sie das mir, Herr Brauer. Du bist meine Retterin, Mixi. Alle Schwerter und Kostüme sind in der roten Kiste, verstanden? Nicht in der grünen. Darin sind die Sachen für das Ende. Okay, Herr Brauer. Rot, nicht grün. Alles klar. Wie sagt man so schön? Es ist nie zu spät, bevor die Sonne untergeht. Wowi! Ein Sack voller Piraten. Unter der Leitung von Herrn Brauer und Mixi. Jetzt komme ich ganz groß raus. Wo willst du denn hin? Wir müssen doch den Weg hier pflastern. Welche Zementmischung sollen wir nehmen? Oh, äh, grün, nicht rot. Oder rot, nicht grün. Ähm, den roten. Ganz sicher? Ganz bestimmt. Auf jeden Fall zu 100% den roten. Okay. Ein Herr mit viel Gold. <lacht> Oder ein grünes Tier? Äh? Nein, das stimmt nicht. Äh, Gold her oder ich vergesse mich. Oh, meine Schauspieler brauchen mich. Fertig, Leo. Äh, danke, Mixi. Gern geschehen, ciao. Äh, ciao. Hallo, jetzt bitte noch mal alles von vorn. Schön laut, man muss jedes Wort hören. Alle auf ihre Plätze und Action! Land Ahoi, ich erspähe etwas. Lauter bitte! Die Schatzbucht, Land der Beute! Wir greifen an bei Donnergroll und laden das Schiff bis zum Rande voll. Ah! Etwas piratenmäßiger bitte! Ah! Das ist es! Hervorragend! Halt! Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten! Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Anton! Ähm, 
Mixi? Wo sind mein furchteinflüssender Hut und mein Degen? Äh, in der grünen oder der roten? Äh. Mixi, What? ich brauch noch Beton. Ich komm gleich, Leo. Dein Kostüm ist, äh, glaube ich, in der grünen Kiste, Anton. Bist du sicher? 100 Prozent. Mixi. Bin gleich wieder zurück, Piraten. Wo war ich? Ach ja. Hier kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Captain Kraftkeks, der scheußliche Seeräuber. Ah. Ich mag deinen furchterregenden Piratenhut, Captain. Hä? Was ist da so lustig? Wer es wagt, sich mit mir anzulegen, macht gleich Bekanntschaft mit meinem scharfen Ding. <lacht> wow! Die Bürgermeisterin schaltet heute Abend die Lichter am Baum an. Also, was sagt ihr? Können wir das schaffen? Jo, wir, wir schaffen, schaffen das! das. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Ist ja riesig. Der Boden sieht aus wie eine Eisfläche. Das wird dieses Jahr unglaublich toll. Hallo, Heppo. Gehört das Geschenk auch zum Weihnachtsschmuck? Nein, Sophie. Das ist für Bob. Ich kann es kaum abwarten, es ihm zu geben. Ich wünsche euch allen fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten! Hör zu, Heppo. Bob und Leo bereiten die Schneemaschinen vor. Hilfst du mir, die Lichterketten anzubringen? Aber gern. Ähm, ich muss nur noch zuerst das Geschenk abladen. Habt ihr das gehört? Es gibt Schneemaschinen. Wahnsinn! Ich glaube, hier ist Bobs Geschenk sicher. Weit weg von den anderen Sachen. Am besten lassen wir die Geschenke hier. Später legen wir sie hübsch um den Weihnachtsbaum herum. Okay, Buddy. Wie kommst du voran, Leo? Du hast gesagt, ich soll den Schnee vorbereiten. Aber ich kann keinen finden. Kommt der in Säcken oder in Eispaketen? Oh nein, was ist, wenn der schmilzt? Leo... Dafür nehmen wir künstlichen Schnee. Und den machen wir in diesen Maschinen hier. Wow! Zeigst du mir das, Bob? Ähm, vielleicht, wenn du die Kisten weggeräumt hast. Die Lichterketten sehen bestimmt toll aus, Wendy. Warte, das wollen wir jetzt gleich mal testen. Oh. Hey, Wendy, ich probiere jetzt mal den Kunstschnee aus. Kannst du mir bei der Herstellung helfen? Ja, ich bin hier soweit fertig. Bob ist hier und die Lichterketten leuchten schon. Das ist der perfekte Moment, um ihm sein Weihnachtsgeschenk zu geben. Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Oh. Noch ein Stück höher. Hm. Das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja! Tja, wenn du das sagst, gut. Oh, oh nein! Vorsicht, Leo! Oh, oh. Sie rollt weg! Komm zurück, Schüssel! Es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtcheck von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss. Hm? Vorsicht! Ah! Oh. Oh. Naja, wenigstens habe ich meinen Fruchtcheck nicht. Ah! Entschuldigung! Verschüttet. Den Übungen sind ganz wichtig. Damit werden nämlich die Muskeln entspannt. Oh. Pass auf! Ah! Sieht echt super aus, Herr Brauer. Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können. Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Äh, Pass äh? auf! Oh nein! Ah. Nein! 
Sie rollt auf die Bühne zu. Nein! Oh nein. Oh. Wie konnte das passieren? Wieso hast du nicht besser aufgepasst, Heppo? Äh, ich, ähm... Das war nicht Heppos Schuld. Ich habe die Schüssel nicht richtig festgemacht, weil ich Fang den Fisch gespielt habe. Ich habe Team Hepp Leo hängen lassen. Es tut mir so leid. Unsere Bühne ist kaputt und unser tolles Plakat ist zerrissen. Und meine Sprühfarben sind leider auch leer. Und da die Schüssel im Fluss gelandet ist, werden die Sportis Hochhausen nicht in den Nachrichten zu sehen sein. Vielleicht kann ich die Schüssel mit meinen echten Angelkünsten retten. Team Hepplio zieht diesmal an einem Strang. Und dann heißt es, fang die Schüssel. Das ist echt eine tolle Idee, Leo. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Die dritte Bodenplatte der Brücke ist festgeschraubt. Das sieht gut aus, Wendy. Okay, Leo, du kannst jetzt loslegen und das Seil befestigen. Schon dabei, Bob. Gut gemacht, Leo. Das Seil unterstützt jetzt den Brückenpfeiler. Danke, Heppo. Du kannst loslassen. Soll ich jetzt die vierte Bodenplatte holen? Ja, bitte, Heppo. Und kannst du mal gucken, wo Buggy steckt? Er wollte noch weitere Seile vorbeibringen. Claro. Buggy? Was machst du denn hier? Oh, hallo, Heppo. Ähm, ich guck mir nur das Wasser an. Leo will mir Angst einjagen mit Geschichten von so einem Fisch hier im Fluss. Aber Fische leben nun mal in Flüssen. Vielleicht auf dem Land, aber doch nicht in einem Fluss mitten in einer Stadt wie Hochhausen. Ich glaube nicht, dass Leo sich das ausdenkt. Naja, sobald ich Bob das Seil gebracht habe, werfe ich noch mal einen Blick drauf. Nur um sicher zu gehen. Oh. Jetzt kommen noch mehr Seile zu euch rauf. Ich habe das nächste Stück für den Brückenboden mitgebracht. Danke, Heppo. Legst du das bitte am Ende der Brücke ab? Okay. Heppo, könntest du kurz hier aufpassen? Leo, Bob und ich wollen einen Schluck Wasser trinken. Natürlich, Wendy. Kein Problem. Danke dir. Hey, Heppo. Hier ist kein Fisch zu sehen. Fahr nicht zu dicht ans Wasser, hörst du? Ich hab doch keine Angst vor Wasser. Guck! Oh, oh, schönes Wasser. Oh, toll. Ah! Oh, oh. Was ist denn? Ich glaube, da ist was in meiner Baggerschaufel. Oh. Das ist ein Fisch. Leo hat also doch recht gehabt. Ein Riesenfisch mit einem supergroßen Maul voller hässlicher Zähne und Stacheln auf dem Rücken. Na ja, ich will dir keine Angst einjagen. Aber es stimmt. Ah! Hilfe, Heppo! Nimm ihn raus! Hilfe! Hilf mir! Heppo! Ich denke, wir kriegen die Brücke rechtzeitig zum Lauf fertig, oder? Und wer denkst du gewinnt? Keine Ahnung, aber Sarah Zappel gewinnt fast immer. <lacht> Kommt schon, lasst uns weitermachen. Ohne Brücke gibt es schließlich auch keine Ziellinie. Hilf mir! Ja! Ja! Holt den Fisch raus! Der hüpft in meiner Schaufel herum! Pass auf, Buggy! Fahr langsamer! Ja! Einige Teile der Burg Bauheim stehen hier schon seit Hunderten von Jahren. Oh. Seit der Zeit der Prinzen und Prinzessinnen und Ritter in glänzenden Rüstungen. Oh. So wie Sir Friedrich von Bauheim. Er war der erste Ritter der Burg Bauheim. Ich bin Sir Leo, ein Ritter in glänzender Rüstung. Attacke! <lacht> Aber Bob... Wo stürmt Sir Friedrich denn hin? Sieht so aus, als wollte er durch die Mauer da reiten. Angriff! 
Und genau hier werden wir heute arbeiten. Wisst ihr, wenn man sich die Burgpläne genau ansieht, war hier mal ein prachtvoller Torbogen, sodass Sir Friedrich hier hindurchgehen und den Burggraben entlanglaufen konnte. Wir sollen ihn wieder freilegen, damit die Leute hier wieder durchgehen können. Ich sehe hier überall nur dicke, verschlungene Äste. Das müssen wir zuerst machen. Wir müssen beide Seiten der Mauer von den Ästen befreien. Also, lasst uns loslegen! Kopf und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt auf. Schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz auf. Schlag ein. So, hier ist er. Der alte Torbogen. Ich sehe nur Steine und, ähm, noch mehr Steine. Hier ist die gewölbte Form des Bogens, Buddel. Oh. Dies sind die uralten Steine. Und das hier sind die Steine, die man später benutzt hat, um den Eingang zuzumauern. Wieso hat man das gemacht? Vielleicht, um Drachen fernzuhalten. Oder böse Hexen. <lacht> das glaube ich nicht. Drachen und Hexen kommen nur im Märchen vor. Oh. Wirklich? <lacht> Was ist das für ein Geräusch? Ist es ein Drache? Es kommt von der Statue. Die Statue lebt. Oh, es ist nur Herr Brauer. Ich hatte gehofft, es wäre ein Drache. Hallo, Herr Brauer. Hallo, Herr Brauer. Oh, ah. Hi. Hi. 